México está repleto de mitos y leyendas tan interesantes como cualquier otra historia o creepypasta moderno. Y es por eso que a continuación te presento las 7... Ah no, yo soy 10, ¿verdad? Los 10 mejores mitos y leyendas de mi país. Primero, a pesar de que mi apellido es Chávez, soy de México. Aunque bueno, el apellido viene de Portugal o no de Venezuela y se me hace muy injusto que la gente piense que una persona representa un apellido entero. También tenemos boxeadores Chávez, ¿saben? Y dos, porque me gustaría presentarle a las nuevas generaciones lo que nos contaban antes de que existiera el internet A través de libritos baratos y fáciles de comer um, No se pregunten por qué me sé eso Aquí van las reglas Hablaré de leyendas, cuentos y mitos No solo de terror, sino en sí los que más me gustaron Y ya, solo eso Sin más que decir, más que espero que lo disfrutes Y que tú me digas cuáles son las leyendas y mitos de tu tierra en la caja de comentarios Comencemos Número 10 Quetzalcoatl, el dios principal según muchos historiadores, el dios que significa serpiente emplumada, está repleto de cuentos, anécdotas y mitos, entre ellos que logró conquistar Chichen Itza, que prometió en algún momento volver y tomarse cuatro for locos y vivir el viaje. Quetzalcoatl representa la dualidad inherente a la condición humana. La serpiente es cuerpo físico con sus limitaciones y las plumas son los principios espirituales. Se dice que las enseñanzas de Quetzi quedaron recogidas en ciertos documentos llamados Huehuetlatoli, antiguas palabras. Bueno, prometió volver y dejó sus enseñanzas en papel antes de que fuera mainstream. Eh. Sinceramente hay muchas leyendas de este dios, por lo que solo les di una pequeña descripción de él. Búscalas, sé que te van a encantar Ahora me suena muy perturbador mm. Quetzalcoatl Número 10 Número 9 La leyenda del maíz Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcoatl Los aztecas solo comían raíces y animales que cazaban No tenían maíz, pues este estaba escondido detrás de las montañas Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su colosal fuerza Pero no lo lograron Los aztecas fueron con Quetzalcoatl y le dijeron, tira paro carnal Así que el gran dios bondadoso dijo, cámara Pero él era listo Así que se convirtió en una hormiga Y emprendió un viaje para reunir insectos fuertes Para hacerle frente a los altamón No, espera, eh, cuento equivocado Así que se convirtió en hormiga, fue a las montañas donde superó muchas dificultades con tal de alimentar a su pueblo y llegó hasta donde estaba el preciado maíz. Tomó un grano y emprendió el regreso. Ese grano se los dio a los indígenas y ellos lo plantaron y cosecharon y fueron felices creando prácticamente el 60% de la comida tradicional mexicana. Enmoladas, enfrijoladas, chilaquiles, enchiladas, tacos, pozoles, quites, gazpachos, tlayudas, tlacoyos, gorditas, quesadillas con queso, quesadillas sin queso, sincronizadas, sopes, tamales, pepitos, taquis y otras delicias. Más. Y a partir de ese momento, los aztecas veneraron al generoso Quetzalcoatl, el dios amigo de los hombres, el dios que les trajo el maíz. Gracias Quetzalcoatl, sin ti no habría tacos al pastor de suadero, tripa, lengua, buche de cochinita, pibil, ahogados, bistec, tinga, alambre, carnitas y... Bueno, creo que ya me dio hambre. La leyenda del maíz. Número 9. Número 8. Tezcatlipoca. Todo dios amigo... Tiene un contrario, y aquí entra la leyenda del dios Tezcatlipoca. Bueno, depende de a qué civilización le preguntes. Tezcatlipoca Negro era el hermano mayor de Quetzalcoatl y otros dos dioses. Era el mayor y peor, el que más mandó y pudo que los otros tres. Ahora que si le preguntas a los toltecas, era un dios que bajó a destruir la obra de su hermano y le dio pulque para emborracharlo. Pero la versión que más me gusta de él es la azteca. Donde él fue el dios de la noche y todas las cosas materiales. En ocasiones, Tezcatlipoca aparece en narraciones como un tentador de los hombres. Incitándolos al mal, castigando la maldad y recompensando la bondad. Él ponía a prueba la mente de los hombres frente a las tentaciones. Tiene muchas leyendas de este tipo, es más, él junto con su hermano crearon prácticamente el mundo. Lo elegí porque Tezcatlipoca... Guarda un lugar cerca de mi corazón Pues fue el primer nombre con el cual yo decidí nombrar Extinción Un ser oscuro que solo busca destruir y pone a prueba al humano Más que, más que del Guasón y de Jeff the Killer Extinción está basado en una forma retorcida de Tezcatlipoca Así como de las vivencias de mi pasado Y si no me crees Bueno, aún guardé un poco del diseño original dentro de la máscara de Extinción Pues en el centro de la frente del psicópata Está la representación del sol azteca que Tezcatlipoca creó. Un potente sol que destruye la vida y marchita las plantas. 
Es Catlipoca Número 8 Número 7 La leyenda de los voladores de Papantla O el mito Depende a quién le preguntes Hace mucho tiempo Hubo una fuerte sequía en la zona de señoría de Totonicapán Causó estragos entre los pueblos de la región Un grupo de viejos sabios Encomendó a unos jóvenes castos Localizar y cortar el árbol más alto Recio y recto del monte Para utilizarlo en un ritual Complementado con música y danza Con el fin de solicitar a los dioses Su benevolencia Para que les concedieran lluvias generosas Que devolvieran su fertilidad a la tierra Este culto debía realizarse en la la parte superior del tronco para que las oraciones expresadas con fervor fueran escuchadas en las alturas por sus protectores exacto este rito tiene una historia no es alto en bonji prehispánico no se pasen ahora ya saben el motivo por el cual los voladores trepan ese poste una leyenda vuelta a una linda tradición algo peligrosa los voladores de papantla número 7 número 6 los Nahuales No la película, los reales o mitos Se le denomina Nahual a las personas que pueden volverse animales Se cuenta que toda persona nace acompañado de un guía espiritual en forma de animal También conocido como Totem Los Nahuales son también conocidos como brujos Que pueden cambiar su forma humana en animal Se ha dicho mucho de los Nahuales Y hasta han creado una película infantil muy buena de ellos Pero a ciencia cierta nadie sabe qué hacen en realidad después de volverse humanos unos dicen que los brujos hacen esto para robar cosas Otros para raptar niños y beber su sangre Y otros para usar este poder en forma de venganza La verdad no se sabe, pero en todo pueblo mexicano Mínimo hay alguien que tiene un relato de cómo de noche Se encontraron con un animal raro que los asustó y parecía humano El mito de los Nahuales Número 6 Número 5 El chupacabra un mito un poco más reciente que conocimos a través de la leyenda, persona seria, de renombre, Jaime Maussan. Bueno, no. Y ya sé que este ser proviene de Puerto Rico, pero el chupacabras es como nuestro pie grande, hombre de las nieves, monstruo del lago Ness, niña muerta de todo edificio de noche o como la reina de Inglaterra. Un personaje fantástico y mágico que nadie ha visto, pero existen pruebas de su existencia. Una prueba es que le chupa la sangre a todo el ganado y deja los cadáveres con dos puntos, como si hubieran sido mordidos por Drácula. ¿No podía faltar en este top este amiguito? Digo, si nos lo ponemos a pensar, quizá el chupacabras sea uno de los experimentos de Chomba y es otro Stitch más que solamente está buscando una casa y un lugar en este mundo. El chupacabra. Número 5. A chupacabras, como le quieras llamar Número 4 La tradición del día de los muertos Ya sé, no es un mito ni leyenda Pero este día, esta tradición Tiene muchas cosas bonitas Y ya que ahorita muchos la conocen ¿Por qué no hablar de ella? Se cuenta que en el día de los muertos En la noche Esperen, ¿no debería ser entonces noche de los muertos? O oh, eso se escucha mucho a película de zombies Y por eso no lo... Bueno, en la noche, los muertos visitan a sus seres queridos, siguiendo el camino que les dejamos a través de la flor de Cempasuche, una flor especial que solo brota en esas fechas. Nosotros les dejamos ofrendas para que disfruten y coman de aquellos alimentos o gustos que tenían cuando vivían. Se dice que el primer día vienen los niños y al siguiente vienen los adultos. No lo sé, la verdad, tendría que robar una guitarra de un cementerio para comprobar este dato. Pero fuera de eso, es una linda tradición que tiene muchas leyendas tanto bonitas como de miedo. También si en algún momento yo me muero y me quieren hacer una ofrenda, carne. Es lo único que pido. Ah, y una Coca-Cola, por favor. Día de los Muertos. Número 4 Número 3 La Pascualita La leyenda de Chihuahua De un maniquí Temida por unos Querida por otros Una leyenda Que también una vez contó Un youtuber guapo De voz seductora Ricolina Hace ya dos años O sea Yo si no se habían dado cuenta La historia se remonta Al 25 de marzo De 1930 Cuando la pusieron Por primera vez En ese aparador Chonita Era hermosa Para los clientes Que la veían le decían la novia más bonita de Chihuahua La verdad hay muchos relatos de la Pascualita Dicen que la han visto moverse, llorar, cambiar su expresión Y ganar partidas de pócar de altas estacas de noche Cosa que se me hace raro porque todos sabemos que los maniquís no juegan pócar Pero el punto es que me gusta mucho su relato Tanto que a pesar de no ser de terror la decidí narrar en terror con extinción Si quieres saber más de ella puedes buscarla en mi canal Solo te advierto que en esas fechas aún no sabía narrar o editar del todo bien, ¿eh? La Pascualita, número 3 
Número 2 La leyenda de la llorona ¡Ay, mis hijos! Sí, Slenderman, Jeff the Killer, la chica de Larry y Freddy Krueger dan miedo, sí Pero nada como la llorona Nuestra primera historia de terror para muchos Hay muchas formas y relatos como te cuentan la llorona Casi todos involucran a que su hija, hijo o hijos Fueron ahogados por alguien o por ella Y debido a esto, pasa por las calles en la eternidad lamentándose Porque el trauma mismo la volvió loca Se cuenta todo de ella y no falta el que diga que por su casa se aparece porque antes pasaba un río por su colonia. Lo único en lo que estamos de acuerdo es que siempre que está cerca, escucharás un terrorífico y paranormal. ¡Ay, mis hijos! Y que si sus gritos se escuchan cerca es porque ella está lejos. Y si escuchan los gritos lejos es porque ella está cerca. Ey, no me cuestionen a mí, eso es lo que dice la gente. Aparte, es un ser paranormal, yo creo que eso la pone por encima de las reglas físicas y lógicas de la acústica. Ah, sí, y que nunca debes mirarla a la cara, llamarla cuando está gritando. Y siempre tienes que tener un bolillo si la ves pasar. ¿Por qué un bolillo? Para el susto, ¿para qué más? La llorona. Número 2. Número 1. La leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Pero la leyenda que más me gusta de mi tierra es... La de estos dos enamorados volcánicos que se burlan de Crepúsculo y Romeo y Julieta. Los originales Sai Lava You, el guerrero y la mujer dormida. Les contaré un resumen de esta leyenda. ¿Por qué? Porque también la quiero hacer video. Cuando los aztecas dominaban el Valle de México, el cacique de los tlaxcaltecas se opuso y decidió pelear por la libertad. Él tenía una princesa bella llamada Iztaccíhuatl. Itza para los cuates, que amaba profundamente a uno de sus guerreros más hábiles y apuestos. Popocatépetl, Popoca para los super amigos, iban a casarse cuando Popo volviera de la guerra, pero un tipo celoso de ellos engañó a la princesa y la hizo pensar que su amado había muerto en combate, haciendo que en su tristeza ella muriese. Cuando el guerrero volvió y supo de la noticia, decidió hacer algo para honrar su amor por la princesa, y juntando 10 cerros hizo una tumba, creando una enorme montaña frente al sol, donde dejó a la princesa. Popocatépetl le dio un último beso a su amada, tomó una antorcha y se arrodilló frente a ella para velar su sueño de esta eternamente, siempre juntos. Con el tiempo se volvieron dos enormes volcanes que seguirán hasta el final del mundo. La leyenda añade que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada, su corazón que guarda el fuego de la pasión eterna tiembla y su antorcha echa humo. Por ello hasta hoy en día el Popocatépetl continúa arrojando fumarolas. Ah, es una historia bien bonita, ¿verdad? Oh, ay, ay. Te llena de amor. Es una historia muy bonita que no podía evitar, no poner y que conocieran todos. Es la historia de amor más bonita de mi tierra. México. La leyenda del Popocatépetl. Esta sí, Tl, tl, tl. Número 1. Eres legendario si estás leyendo esto. El final mismo. Donde nadie se quiera. Solo mire ese tipo que ya anda viendo qué otro video poner. <risa> Soy Daniel Chávez. Y te va hasta la próxima. Bye bye.